अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अकेडमी बाय रियाज सोल्यूशन और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रॉस इक्वल क्वेरीज इन एन टी फ्रेमवर्क को सो जैसा कि हमने इस अपनी लास्ट वीडियो के अंदर मैन टू मैन रिलेशनशिप फ्लोट ए के साथ डिस्कस किया है और हमने अब ऑलमोस्ट अपने तकरीबन तमाम टॉपिक्स जो कि इस वेरी इसेंशल टू लर्न द एन टी टी फ्रेमवर्क कोर वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं सारे ठीक है अब इसके अंदर क्या हो सकता है कि अभी हम एन टी टी फ्रेमवर्क कोर को यूज़ करते हैं जो हम डेटा बेस से क्वेरीज कर रहे हैं वो लिंक के थ्रू कर रहे हैं और लिंक क्वेरीज के थ्रू हम जो है डेटा बेस क्वेरीज लिख रहे हैं बट यहाँ पर एन टी फ्रेमवर्क कोर के अंदर हमारे पास एक फ़ीचर और जो हमें ये एन टी फ्रेमवर्क कोर प्रोवाइड करता है कि हम उसके अंदर एन टी टी फ्रेमवर्क कोर यूज़ करते हुए भी डायरेक्ट एस की जो क्यूरीज हैं जो हम कह सकते हैं कि एस की जो लॉ क्वेरीज हैं उन्हें हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं सो द टॉपिक इज एग्जीक्यूट रॉ सिक्वल क्वेरीज फ्राम सिक्वल रॉ ये मेथड है जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं एन टी टी फ्रेमवर्क कोर हैज़ अ पावरफुल मैथड नोन एज दिस फ्राम सिक्वल रॉ विच इज़ यूज टू एग्जीक्यूट रॉ एस क्यूल क्वेरीज इंक्लूडिंग पैरामीटराइज क्वेरी कि आप इस मेथड को यूज़ करते हुए इस मेथड के अंदर आप क्वेरी को पास करेंगे और पैरामीटराइज क्वेरी के थ्रू आप ये कर सकते हैं और दिस मेथड रिटर्न एन एंटिटी ऑब्जेक्ट और एक एंटिटी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है ये मेथड होता कहाँ पर है ये होता है माइक्रोसॉफ्ट डॉट एन फ्रेमवर्क कोर के अंदर होता है ये मैथड ठीक है जहाँ पर हम इसको कॉल कर सकते हैं तो चले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं कोर्ट की तरफ चलते हैं अच्छा अभी आप देख सकते हैं डेट वी हैव अ एम्प्लॉय टेबल अभी मैं क्या करता हूँ आई एम नॉट यूजिंग एनी पैटर्न और समथिंग एल्स मैं डायरेक्ट होम कंट्रोलर पे आके यहाँ पर कंपनी कॉन्टेक्स को जो है इसका इसको यहाँ पे इंजेक्ट करूँगा और यहाँ पे कोई जो है ना डायरेक्ट क्वेरी करूँगा पहले प्राइवेट रीड ओनली और ये सब लिख के टेक्स्ट कंस्ट्रक्टर में इंजेक्शन कर दी इसकी कंपनी कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू कंपनी कॉन्टेक्स्ट दिस ये और यहाँ पर आते हैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वार डेटा इक्वल्स टू या एम्प्लॉयज इक्वल्स टू या अभी डायरेक्ट मैं लिंक के थ्रू इसको एक्सपेले करके देखता हूँ क्योंकि हमने अभी इसके पहले कोई क्वेरी की ही नहीं है कॉन्टेक्स डॉट एम्प्लॉयज डॉट वेयर वेयर के बाद ये लैमडा एक्सप्रेशन एक्स डॉट आई डी इज ग्रेटर दैन यानी आई डी ग्रेटर दैन वन से जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सारे सारे रिटर्न कर दो रिटर्न एम्प्लॉयज अभी फिल वक्त यहाँ पर एक डी बगर लगा देता हूँ उसको के निकले एंड लेट्स जस्ट रन दिस ओके तो ऐसा करते हैं कि डी बगैर हटा के इसको जो है ना इसका व्यू ही ऐड कर देते हैं और ताकि हम इसको विजुअली डाटा को देख सकें आते हुए तो यहाँ पर आपने करना है लिस्ट क्योंकि हम डेटा को डिस्प्ले करा रहे हैं और एम्प्लॉय की टेबल का डेटा डिस्प्ले कराएंगे तो ये एम के अंदर ये रेजर पेज जो है क्रिएट हो जाएगा सी एस एस टी एम एल वाला वी कैन यूज दैट प्रोजेक्ट को रन कर दिया एच सी द पेज इज रेंडरिंग लोडिंग पेज लोड हो गया ठीक है डिपार्टमेंट एड्रेस कल ये सारे एम टी आए और ये इस टेबल का जो भी डेटा है वो आ गया है दैट इज़ बिकॉज कि मैंने उसके अंदर इंक्लूड नहीं लगाया सिर्फ सिंपली क्वेरी की है ठीक है तो मैं भी सिर्फ एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है ना शो कराना चाहता हूँ लेट्स कम बैक टू दिस और अभी यहाँ से हम ये कहते हैं डिपार्टमेंट को निकाल देते हैं आई डोंट वॉन्ट टू डिस्प्ले दैट डिपार्टमेंट एड्रेस सही सेम गोज फॉर दिस डिपार्टमेंट आई डी 
let's make it safe और यहाँ के पेज को जरा रिफ्रेश किया ओके oh, okay, दफा इसको स्टॉप करना पड़ेगा फिर स्टार्ट करना पड़ेगा अच्छा मैंने ये कॉलम हटा दिए हैं डेट वॉन्ट इफेक्ट मच मोर अब दिए रहेंगे जिस तरह से एक बार ये लिंक के थ्रू हो रही थी हम रॉ सिक्वल को यूज़ करके देखते हैं उसको कमेंट कर देता हूँ मैं और वार रिक्वेस्ट कंपनी कॉन्टेक्सट डॉट कंपनी कॉन्टेक्सट डॉट एम्प्लॉयज और इसके बाद जब मैं अभी लिख रहा हूँ तो डॉट फ्राम डॉ सिक्वल इस तरह कुछ नहीं रहा क्योंकि मैंने ऊपर रेफरेंस इसका रेफरेंस जो होगा कंट्रोल यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड इसके अंदर है ठीक है और यहाँ पर क्वेरी पास होगी सेलेक्ट ऑल फ्राम एम्प्लॉय टेबल नेम एम्प्लॉय लिस्ट और अब देखते हैं क्या रिजल्ट सेम आता है लेट्स रन इट द रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड ठीक है तो उसका मतलब है कि आप इसको यूज करते हुए कोई भी क्वेरी यहाँ पे कर सकते हैं यानी ऑर्डर मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ जो मैं नेम लिखूँ वो आए ठीक है सो so, मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि वेयर नेम इज गोज टू अली कोई भी कस्टम अपनी रॉक क्वेरी आप लिख सकते हैं वेयर नेम इजिकल्स टू यहाँ पर सिंगल कोड के अली अब सिर्फ वो रिकॉर्ड्स का जो है जो जिनका नेम अली ऑल राइट सो इस तरह से हम एक पैरामीटराइज क्वेरी को यहाँ से पास करते हैं और इस का एक ड्रॉबैक देखते हैं जो इस तरह से हमने क्वेरी लिखी है पैरामीटराइज इसके थ्रू क्या हो सकता है कि अटैकर आपको सिक्वल इंजेक्शन के थ्रू अटैक कर सकता है आपको तो चलें उसको देखते हैं कि किस तरीके से आपका जो है डेटा लॉस कर किया जा सकता है यूजिंग सिक्वल इंजेक्शन तो ये जो रॉ क्वेरीज होती हैं दीज आर क्वाइट डेंजरस तो इसको जो है जब भी कभी इस्तेमाल किया जाए तो उससे पहले आप अपने पैरामीटर्स को आपको वैलीडेट करना चाहिए तो मैं उस चीज़ को परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये डेंजर हो सकता है कि अगर आपने कोई इस तरह की गलती की तो जैसे आपने यहाँ कहा नेम स्ट्रिंग नेम और यहाँ से जो भी चीज़ आएगी वो अगर इस तरीके से आपने कर दी है ठीक है वेड नेम राइट कि जो भी आप यहाँ पास करेंगे वो यहाँ से अच्छा इस पर जाते हैं यहाँ पे और टेबल्स ऊपर यहाँ पर एक टिफ सर्च ठीक है थोड़ा सा 
इसके अब यहाँ से होम कंट्रोलर में गए और अच्छी तरीके से इसको कॉपी किया पेस्ट किया इसका नाम रखा सर्च यहाँ से इसको पता चला कि इसका जो क्वेरी है ना ये वाली रखते हैं जिसमें सारे इम्प्लॉज पैर चल रहे और पैरामीटराइज पैच करवा रहे हैं पोस्ट कॉल पर ठीक है इसका नाम लेक्स ले देते हैं लेक्स और यहाँ पर इसको कर देते हैं पोस्ट नाम अगर इंडेक्स है तो यहाँ इस एप्लीकेशन में भी इंडेक्स होना चाहिए ठीक है चलो इसको रन करते हैं ओके तो अब जैसे मैं यहाँ पर सर्च करूँगा अपना नाम सलमान तो सिर्फ मेरा वाला नेम सर्च होगा ठीक है सो so, इसका मतलब है कि पोस्ट कॉल सही चलिए बट हमें क्या करना है इसके लिए इंजेक्शन परफॉर्म करना है तो देखिए क्या कर सकता है अटैकर आपके पास आपने जो क्वेरी लिखी है वो ये लिखी है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉज रेयर नेम इज इक्वल टू और फिर ये डबल कोड के अंदर आप पैरामीटर में जो नेम पास करें हुए तो अटैकर कैन डू वॉट वो एक नेम के बाद एक सिंगल कोड डालेगा टर्मिनेट करेगा और क्वेरी लिख देगा डिलीट फ्रॉम ठीक है एम्प्लॉज डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय और आखिरी में जो मेरे पास ये आ रहा है उसको मैं इस्ते। इस तरीके से जो लास्ट में आपका ये जो आपने डाला हुआ यहाँ पे उसने खुद से क्वेरी को एंड किया ये तो आप मिलते कि मैं क्या करता हूँ और अभी मैं आपका क्वेरी चला के दिखाता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयस सिर्फ इसको सेलेक्ट करके तो जितने एम्प्लॉय नहीं आ रहे हैं ठीक है अब मैं अपने पास इस पर जाता हूँ यहाँ मैं नाम लिखता हूँ अली यहाँ पे कोई रिंग की मैंने और मुझे टेबल का टेबल फर्ड नाम पता था लीड फ्रॉम एम्प्लॉयज ये मैंने लिख दिया ठीक है और यहाँ पे डबल डैश डाल अब ये देखेंगे एग्जीक्यूट हो गया ठीक है डेटा लिया अब मैं यहाँ पे आता हूँ और अपने पास को एग्जीक्यूट करता हूँ ये देखो सारा का सारा डेटा डिलीट कर दिया मैंने थ्रू द एस्क्यूलेशन अब जब मैं नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर रिक्वेस्ट भेजूंगा ना सर्च पे ये खाली लाएगा कोई डेटा नहीं आएगा एस लिखो ए लिखो वट यू लाइक पेज को दोबारा से सबमिट करके हम दोबारा आते हैं डेटा एम क्यों क्योंकि उसने यहाँ से थ्रू दिस क्वेरी उसने पैरामीटर मीटर से उड़ा दिया तो इसके लिए आपको क्या करना होगा यू नीड टू मेक श्योर कि आप इस तरह से कोई भी खुली खिड़की नहीं छोड़ेंगे इसके लिए अटैकर के लिए इंजेक्शन के लिए तो यहाँ पर ये देखें ये इस इस रॉ सिकल में थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है कि अगर आप इस तरीके से रखते हैं तो आपके पास पैरामीटराइज क्वेरी के थ्रू पैरामीटर के थ्रू इसके लिए इंजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं ठीक है तो यू नीड टू वैलीडेट फर्स्ट कि जब ये नेम यहाँ पर आ रहा है सो नेवर एवर पास डायरेक्टली इन टू द क्वेरी पहले उसको वैलीडेट करो कि भाई जो वहाँ से पैरामीटर आ रहा है इज इट करेक्ट और नॉट एंड देन पास इट टू दिस अदरवाइज ये डेंजरस हो जाएगा सो एज रिजल्ट आपके सामने के किस तरीके से मैंने काम किया सही है आई कैन अपडेट टू आई कैन मैनिपुलेट द डेटा तो इस तरीके से ही हो सकता है सो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाफ़